morning mga ka -LC. Andito na ulit tayo sa ating baon serye. So, ang lulutuin natin ngayon ay beef stir fry or our Asian beef stir fry. So, pinapay din na natin yung kawali natin. Ang gagamitin pala natin ay butter, pechay, broccoli, pepper, bell peppers, spring onion, garlic, onion, salt, at yung beef natin, nakinat natin siya ng maliliit na strips. At dahil wala akong nabiling coco aminos, nagamit ako ngayon ng um, soy sauce. Pero nung nag-check ako nung label niya, kung makikita yun yung label niya, 1 tablespoon or yung 15 ml, total carb content niya is 2 grams. So, gagamit lang siguro ako ng mga 2 tablespoon sa so mga 4 grams lang yung mapapadagdag ko sa niluto ko. Which is, um, dirty uh, LC naman kami. So, okay lang gumamit paminsan-minsan ng mga bawal na um, spices or condiments. Pero, we make sure na limited lang talaga yung amount na gagamitin namin para sa aming low carb. Kasi minsan ang hirap humanap ng coco aminos dito sa barin. Minsan wala agad mabili. So, napapagamit ka talaga ng mga uh, pinagbabawal or yung mga regulated na sangkap para sa low carb. At alam natin, pag Asian stir fry or mga beef stir fry, chicken stir fry, malimit talaga magamit ka ng soy sauce. So, for now, yung soy sauce muna yung gagamitin natin, yung marcapina soy sauce, which has 2 grams for every 15 ml or 1 tablespoon. So, ibisa natin ang ating sibuyas at bawang. maluto na saglit yung ating bawang at sibuyas. Pero ilalagay na din natin yung ating beef. Kasi alam naman natin matagal lutuin talaga yung beef. Ilagay natin yung beef natin. coated na coated siya ng butter. So, hayaan lang natin siya medyo maluto bago natin lagyan ng mga pampalasa. So, it will take time. So, habang nakasalang yung ating beef, gagawin or imimix ko naman yung para sa ating Korean egg roll which is kasama nitong ating Asian beef stir fry para sa pack lunch natin for today. So, after mga 10-15 minutes, balikan natin yung ating uh, beef. So, kung makikita natin, biglang nagkaroon ng sabaw. Kasi ito yung mga uh, juices ng beef natin. So, hindi ko kailangan magdagdag ng water. Or kung gusto nyo naman na medyo masabaw yung stir fry nyo, Tagay nyo ng water. Pero for me, okay na kasi yung ganito kadaming sabaw or kung walang sabaw. So, pwede na tayo maglagay ng simplahan natin siya ng salt and pepper. So, 
Nagaganta ko ngayon lang. One teaspoon ng salt. So, magdagdag na lang ako mamaya ng salt kung hindi pa siya ganun ka halat. Kasi maglalagay pa din tayo ng konting soy sauce. Taklaban lang natin yung beef natin para madali siyang maluto. Ito yung pinuluto natin. Let's try. Nawala na siya ng sabaw. So, I think kailangan natin magdagdag at least half cup na water. And malambot na din siya. So, dagdag lang tayo ng half cup of water. So, at this point, luto na yung beef natin. malambot na siya. Tikman na din natin para sure talaga na malambot yung beef. Mm. So dahil malambot na yung beef natin, lagi natin yung ating mga bell peppers. para magkaroon na siya ng or lumasa na siya sa ating beef. So, meron ako dito ng 1 half tablespoon. So, check natin kung okay na yung 1 tablespoon ng soy sauce. amoy or kulay yung ating beef. Kaya gagamit tayo ng konting soy sauce. And pag stir fry, kailangan talaga ng soy sauce. So, okay na yung 1 tablespoon para sa akin. So, nasa inyo na yun kung gusto nyo magdagdag. So, lagay na natin yung ating broccoli. and haluto na talaga yung ating beef. So, ayaw naman natin masyadong malambot yung beef natin kasi wala na siyang hindi na siya magandang kainin kasi naman. So, yung broccoli, hindi natin siya masyadong lulutuin. So, yung na-add na din natin yung ating spring onion and last yung ating bok choy or yung ating pet choy So, wala talagang sabaw itong ating stir fry. 
na wala siyang masyadong sauce. So, antayin lang natin maluto ng konti yung mga gulay natin. And, pwede natin patayin yung ating kawal. Yan yung ating kawal. pwede natin nilaan yung apoy kasi yung gulay na lang yung niluluto natin yung beef luto na talaga siya malambot na so ayaw naman natin ma-overcook yung beef natin Ito na yung ating Asian Beef Stir Fry. Ito na din yung mga veggies natin. So, at this point, payat patay na natin yung palan. Kayaan lang natin konting lumamig para malagay na natin sa ating mga food containers. So, mga KLC, ngayon nagpiprepare na tayo ng ating baon. Ang gagamitin natin yung container natin na may Uh, divider para talagyan natin yung egg roll natin at yung ating uh, Asian stir fry. So, ito na yung Korean egg na niluto natin. So, ginayat ko na siya. So, makikita nyo yung iba't ibang, yung iba't -ibang layers nung roll na ginawa natin. Medyo hindi siya perfect pero for the first time na ginawa natin to, okay naman siya. So, lagay na natin yung baon natin. Apat na roll yung egg natin. Masyadong madami siya sa ating luto. Masyado yatang malalaki itong isa. Side natin yung pagkaroll niya para magkasya siya dun sa ating container. So, ayan. Tapos yung ating beef stir fry. So, yan na yung ating mga ba ating baon mga KLC. So, hihilig kasi siya sa beef. So, tagdagan natin yung beef niya. Ako, hindi naman ako ganun masyado sa beef. So, yan. 
more on veggies talaga ako. Pero, because we're doing low carb, so, kailangan din natin ng mga meat, chicken, and pork. So, happy eating mga ka-LC!